हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल एंड नेट एंड इंडिया सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक नए टॉपिक की इस चैनल पे गाइज मैं एक नई सीरीज लेकर के आया हूँ वीज़ा सीरीज जी हाँ गाइज अगर आप लोग भी मेरी तरह ट्रैवलिंग के शौकीन हो पूरी पहले बात सुन लेना फिर कुछ कमेंट करना ट्रैवलिंग के शौकीन हो और अभी घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और आगे अभी आप लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं सिवाय प्लानिंग के जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से कोविड जी हाँ गाइज कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरी जितनी भी दुनिया है दुनिया की तमाम कंट्रीज हर जगह लॉकडाउन है तो ऐसे में आप लोग अपने घर पे रहिए और अपनी गवर्नमेंट का अपने देश का और अपने परिवार वालों का थोड़ा सोचिए घर पे जो है फैमिली को टाइम दीजिए बाहर मत जाइए मैं ये वीडियो जो है बात के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अभी इस वीडियो को देखो और फ्यूचर में अगर आप लोगों की ट्रैवलिंग प्लानिंग है ट्रैवल के ट्रैवल से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए मैं आप लोगों को कुछ इस वीडियोस में ऐसी बातें बताऊंगा तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए चाहे कभी भी ट्रैवलिंग करो आपको हेल्पफुल रहेंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी कंट्रीज इस वीडियो में यहाँ पर बताऊँगा जहाँ जाना ईजी है यानी कि अगर आप लोग अभी तक इंडिया से बाहर नहीं गए हो फ्लाइट में नहीं बैठे हो बजट की तरफ देखते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि गाइज अब से इस चैनल पे कंटिन्यू जब तक कुछ है जो है जो आपको पता है मैं क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूँ वो सब जब तक वापस स्टार्ट नहीं होता है तब तक गाइज़ आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के इस चैनल पर आता रहूँगा तो जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेलाइकन को प्रेस करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजी कंट्री से रिलेटेड और जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें मंगोलिया है किर्गिस्तान है कजाकिस्तान है रशिया है और ऐसी ढेर सारी कंट्रीज है जहाँ की वीज़ा आपको कैसे लेना है इजीली आप लोग वहाँ का वीज़ा ले सकते हो बजट कितना लगेगा फ्लाइट का कॉस्ट क्या पड़ेगा कैसे जाना है उसके अलावा साउथ कोरिया भी है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं आप लोग कैसे वहाँ पर ट्रेवलिंग कर सकते हो बजट में रह करके जी हाँ गाइज अगर आप लोग स्टूडेंट हो या आप लोग थोड़ी बहुत सेविंग करते हो पार्ट टाइम जॉब करते हो घूमना चाहते हो सात आठ दिन दस दिन और एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर आप लोग देखो तो वो कंट्रीज इतनी चीप भी नहीं है और ना इतनी महंगी है अगर इंडिया से कंपेयर करो तो सेम है कुछ चीज़ें महंगी है कुछ सस्ती है तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर तो गाइज़ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिजी कंट्री की फिजी जो है एक न्यूजीलैंड के पास में एक छोटी सी कंट्री है फिजी आइलैंड भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं टोटल आबादी भी उस कंट्री की काफ़ी कम है आई थिंक पंद्रह से बीस लाख है और फोर्टी फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो वहाँ की हिंदी बोलती है तो एक हिंदी बोला जाने वाला देश है वहाँ के लोग फिजी हिंदी बोलते हैं मैं आपके उसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूँ अट्ठारह या सैंतीस में यहाँ से कुछ वर्कर्स को अंग्रेज लेकर के गए थे वहाँ पे काम करने के लिए उनमें से कुछ जो इंडियन थे वो कभी लौट करके आए ना और वो वहीं के यानी कि फिजी के लोगों को फिजियन कहा जाता है तो वो वहीं फिजी के होकर के रह गए तो इस वजह से वहाँ पे हिंदी जो है अगर आप लोग फिजी जाते हो तो आप लोग बिल्कुल भी शौक़ नहीं होगे वहाँ के लोगों को हिंदी बोलते हुए सुनते हुए देख कर. और बात करता हूँ वहाँ की करेंसी की एक फिजियन डॉलर इंडिया का है तीस के बराबर यानी कि वन फिजियन डॉलर इक्वल टू थर्टी रुपीज़ इस चीज़ को मत देखिए बात करते हैं वहाँ पे लिविंग कॉस्ट की तो लिविंग कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ चीज़ें सस्ती है कुछ महंगी हो सकता है मेरी अपकमिंग जो लोग आए मेरी जो नेक्स्ट कंट्री है वो फिजी ही है ये सब सब ठीक हो जाए ट्रैवलिंग फिर से स्टार्ट हो जाए अभी तो गौर से आप लोग तो यही प्रे कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं अभी पूरी दुनिया में जो चल रही है कोरोना वायरस इससे छुटकारा मिले लाइफ जो है आप लोगों की और सबकी जो है पहले की तरह नॉर्मल हो जाए आप लोग पहले की तरह घूम फिर सको सब कुछ पहले की तरह कर सको अभी तो आप लोग यही कर सकते हो तो बात करते हैं फिजी के वीज़ा की वीज़ा कैसे मिलेगा गाइस फिजी का जो वीज़ा है वीज़ा ऑन अराइवल है इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें कंबोडिया भी है वियतनाम भी है काफ़ी सारी कंट्रीज रहेंगी कतर भी है जिनका वीज़ा आपको कैसे लेना है घर पे बैठ करके भी कुछ कंट्रीज़ के मिल जाते हैं ऑनलाइन और कुछ के आपको एम्बेसी जा भी ईजीली मिल जाते हैं और कुछ के ऑन अराइवल वीज़ा हैं तो फिजी का जो वीज़ा है वीज़ा ऑन अराइवल है यानी कि वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ के एयरपोर्ट पे आपको जो है फिजी का वीज़ा दिया जाएगा मैक्सिमम आप वहाँ पे थर्टी डेज स्टे कर सकते हो तीन महीने की वीज़ा मिलती है मैक्सिमम स्टे थर्टी डेज कर सकते हो कोई सॉलिड रीज़न हो तो आप लोग उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो बट मैं आपको यही सलाह दूँगा मेरी जो राय है यही है कि कभी भी किसी भी कंट्रीज़ में अपना स्टे एक्सटेंड मत करवाओ क्योंकि उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ख़राब होती है अगर आप लोग कभी फ्यूचर में सैलेंगन वीज़ा यानी कि यूरोप के लिए या यूके के लिए या यूएस के लिए या किसी बड़ी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन आ सकता
अब बात करते हैं फिज़ा फिजी कंट्री का वीज़ा कैसे मिलेगा तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले करना ये है कि फिजी की जो फ़्लाइट है ज़्यादा महंगी नहीं है अगर आप लोग इंटरनेट पे देखोगे तो आई थिंक तीस पैंतीस हज़ार में आने जाने की फ़्लाइट मिल जाएगी जी हाँ गाइज अगर आप लोग कुछ और पहले यानी कि एक डेढ़ महीना पहले बुक कराते हो तो शायद पच्चीस से अट्ठीस हज़ार के बीच में आ जाएगी तो ये तो हो गई इसकी बात अब बात करते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए फिजी जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पता है पैदल तो चल के जा नहीं सकते हो तो एक करनी पड़ेगी आपको अपनी एयर टिकट बुक एयर टिकट आपको बुक करना है अपनी फ़्लाइट बुक करना है जाने की और रिटर्न आने की वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब यही है वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग रिटर्न आने का वहाँ पे उनके एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को जब शो करवाओगे ताकि उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए आप आए हो तो वापस जाओगे आप लोग घूमने आए हो वापस जाने का उनके पास प्रूफ होना चाहिए तो ऐसे में दो चीज़ें तो ये हो गई उसके अलावा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम छः महीने की बची हुई होनी चाहिए मैं एक साल आपको रिकमेंड करता हूँ कि पासपोर्ट जब हम बनवाते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट होती है दस साल की दस साल के बाद री इशू पासपोर्ट होता है रिनीवल प्रोसेस जिसको बोलते हैं तो ऐसे में आप लोगों का पासपोर्ट की वैलिडिटी एक साल बची हुई होना ज़रूरी है उसके अलावा जब आप फिजी जाओगे तो वहाँ पे आप लोग कहीं स्टे भी करोगे ऐसा तो है नहीं रोड पे रुकोगे तो आपको अपनी होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी आप ओयो से कर सकते हो होटल वर्ल्ड से कर सकते हो माई बुकिंग डॉट कॉम से कर सकते हो गोवा वीबो से कर सकते हो मैं रिकमेंड करूँगा आपको माई बुकिंग डॉट कॉम क्योंकि वहाँ से आप लोग होस्टल भी बुक कर सकते हो तो ऐसे में ये चीज़ें हो गई और इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है फ़ंड आपको कुछ दिखाना पड़ेगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे या लिक्विड आपके पास कैश हो सकता है कुछ डॉलर आपको दिखाने पड़ सकते हैं ताकि आप सात दिन का जब आप जाते हो यहाँ से फिजी तो आने की रिटर्न टिकट आप जैसे बुक करवाते हो दस दिन के बाद की मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दस या पंद्रह दिन के ही आप लोग रिटर्न टिकट बुक करवा के उनको दिखाना ये ना करना कि आप लोग एक महीने बाद की रिटर्न टिकट बुक करवा लो वरना हो सकता है कि वो रीज़न पूछें कि इतना लंबा आपको क्यों घूमना है इतना लंबा यहाँ क्यों रुकना है एयरपोर्ट पर ऐसे सवाल कई बार मैंने भी फेस किए हैं उन्हें रीज़न बताना पड़ता है क्योंकि फिजी जो काफ़ी छोटी कंट्री है और जाहिर सी बात है कि छोटी कंट्री में एक महीने आपको करना क्या अगर आप लोग घूमने जा रहे हो तो तो ऐसे में आप लोग 10-15 दिन की रिटर्न टिकट अपनी बनवा सकते हैं और 10-15 दिन की आपके पास होटल बुकिंग भी होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि दस दिन वहाँ पर आप लोग जो है रह सको सर्वाइव कर सको अपना रहने का खाने का इंतज़ाम वहाँ पर कर सको तो अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो इजीली आपको फिजी में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प लग जाएगी और आप लोग फिजी में जो है स्टे कर सकते हो तो ये हो गया इस फिजी का वीज़ा ऑन अराइवल इससे इसके अलावा अगर आप लोग फिजी का पहले अगर वीज़ा लेना चाहते हो तो ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है जिसको ई वीज़ा बोलते हैं आप लोग इंटरनेट से इजीली आप लोग काफ़ी सारी वेबसाइट से आप लोग जा करके ले सकते हो बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है और एक चीज़ और वो वीज़ा किसको लेना चाहिए बता देता हूँ जैसे आपका पासपोर्ट एकदम नया है एकदम फ्रेश पासपोर्ट है आप लोग किसी भी कंट्री नहीं गए हो पहली बार फिजी जा रहे हो पहली बार वीज़ा ऑन अराइवल शायद अगर आप लोग लोगे तो मे भी रिजेक्शन आ सकता है आपको एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेजा जा सकता है ऐसे में आपके फ़्लाइट के पैसे बुकिंग के पैसे सब जो है आपका टाइम ये सब जो है वेस्ट होगा और आप लोग वहाँ पे जाके एयरपोर्ट से वापस नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया भेज दिए जाओगे तो आपका अगर पासपोर्ट फ्रेश है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लोगों को भूटान है नेपाल है कुछ इस तरह की कंट्रीज़ जो है आपको विजिट करनी चाहिए पासपोर्ट पर एक दो आपके स्टाम्प होनी चाहिए ताकि उनको लगे कि ये बंदा एक ट्रेवलर है घूमने आया है और वापस घूम करके चला जाएगा और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे से वीडियो में कोई भी ये ना पूछे कि फ़लानी कंट्री की जो है वर्क परमिट कैसे मिलेगा वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा मेरे को इस सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है मैं आज तक जितनी भी कंट्री गया हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के पर्पज़ से गया हूँ ना मेरा ये पर्पज़ है कि मुझे कहीं छुप जाना है मुझे भाग जाना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं घूमने जाता हूँ वापस लौट के मुझे इंडिया आना होता है तो गाइज मुझे वर्क वगैरह का नॉलेज नहीं है वर्क परमिट कैसे मिलेगा क्या है वो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ मिल सकती है आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको बता देता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियोस में आपको वियतनाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ वियतनाम का भी वीज़ा जो है ऑन अराइवल है और दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ है बट उन सबसे अलग है थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है थोड़ा सा मुश्किल है कैसे आपको वियतनाम का वीज़ा लेना है 
इस वीडियो पे एम रखता हूँ गाइज मैं पचास लाइक सिर्फ अगर पचास लाइक इस वीडियो पे आ जाते हैं तो गाइज डेफिनेटली वियतनाम के वीज़ा का वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी यही कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे इस चैनल पे गाइज दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ है हर कंट्री की वीज़ा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि कहीं भी आप लोगों को जाना हो तो ईजीली आप लोग मेरी वीडियोज़ देख करके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो मिलता हूँ अगले वीडियो में हैव ए ग्रेट डे चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन को प्रेस करना